，恢复的不错嘛。来，喝一杯。佛陀，咱们有多久没见？好几年了吧？我们是朋友，在一条船上，谁也别想先下船。是，上半年我是出了点事情，可以把你的问题给解决了，是不是？你不领情，那可不赖我。这两天，已经是最后的机会了。他必须死徐素素的死，你知道多少？他的死我知道的不多。尸体呢？分了几块扔了。找到了。这是我梳理和记录这些年洛尘出事的所有的细节，希望对你们会有所帮助。如果洛尘真像他所说的报了警，警方应该会有出警记录，我回去查。嗯。那件事儿，你怎么考虑的？你是说跟王子结盟的事儿啊？不管你怎么选择。我都能理解。无论他有什么借口，他的父亲都犯了罪，伤害了无辜的人。这一点上，我不会原谅他。至于结盟的事儿，我会再考虑考虑。先上车吧，我们去找王子。两位这边请。嗯
苏大记者，看来以后要多多指教了。你就是尹子月，嗯，你是不是那个电视台的？哦，呃，不用担心，苏记者不是来采访的，他现在是我们这边的。我可还没答应呢。是这样，大致情况我都了解了，但我还是想说。你的一系列不明智举动，不仅给警方带来了极大的困扰，也占用了许多的公众资源，更将无辜的人推向了悬崖边。我希望你能明白，这个世界并不是黑白不分的。可也不是非黑即白呀。孙老师，谢谢你救了那个女孩。应该的。呃，哎，先坐，先坐啊。说说你的计划吧。我想进天元集团。我知道了。进天元集团工作，这个不难，不行，太危险了。尹小姐，你刚来江海市，很多事还不够了解。正好苏记者也赏脸，那我就目前的情况分析一下吧。自从尹小姐给了我视频线索，我花了很长一段时间调查王天元还有他的公司，试图把这起案件跟天元集团关联起来。但是除了发现陈默这个人才外，并没有任何进展。于是呢，我又换了思路，斥重金在黑白两道打探佛陀，但是却没有人听说过这个名字。最近利用天元集团高管离职的风波。我笼络了一些和王天元走得很近的，他们也不知道福托，但却有人提到了另外一个问题。尹小姐，叫我子月吧。我是想问，弟弟有没有提过罗刹这个名字？从来没有。那天晚上，他什么都没来得及跟我说。这个罗刹似乎扮演着王天元的匕首，据说被他盯上的人，就再也开不了口了。那追杀我和弟弟的人就是罗刹，码头那天抓的人就是他。不，码头上被抓的是一伙亡命徒，而杀孙兴的凶手，更像是一个独行者。现在他们之间的联系，他不好说。不过有一点可以确定，罗刹必然存在。这是一个和佛陀一样神秘莫测的人物。合着你们分析了半天，所有线索都是未知的，而唯一已知的与王天元有犯罪记录的人，就是你爸。只可惜，王总的爸爸谁都不见。所以，我想让苏记者帮我录一段新闻，就说王子因为天元集团受了伤，我再以警方的身份介入，我相信王念君应该很容易开口。嗯，哪有不疼儿子的？那，你看。好吧。对了，我还有一个问题。我爸怎么会相信你是我的人呢？这样吧，把这个带上，他会相信你的。这是什么？这是我跟你爸当年结义时候的信物。这个电话。
。喂，笑笑。梦哥，你在哪儿？医院刚才通知，乐乐的配型找到了，要马上手术。我现在在往医院赶。我马上到。我还有事儿，要先出去一趟。正好，我有事要回台里，我送你。二位随我来。慢走啊！看，病人的情况就是这样，在这边，然后在那样。明白了。是吗？咱们终于等到合适的心脏配型了。笑笑，笑笑，你你妈有点累了，让她休息休息，陪爸溜达两步。哎，嗯，哎，笑笑，爸老了，尽量不给你添负担。少爷，尹小姐来了。尹小姐，送你的礼物，好看吗？好看。嗯、呃，怎么会突然送我礼物？明天去天元集团上班。现在兵将齐整，下一步棋怎么走？人家苏文不计前嫌的帮我们，我怎么也得配合一下。对了，把新人叫来也会用得上。好。哦，对，还有，尽快给尹小姐置办套房子吧。我马上去办。哎，你打算怎么配合？我去会会王天元。莫哥，乐乐怎么样？手术还顺利吗？能做的都做了，剩下的就要看他自己的命数了。爸，说什么呢？什么命不命呢？咱们乐乐肯定没有问题。等你们把身体都养好了，咱们一家人一起出去旅个游。莫哥，到时候咱俩都请个长假，你看怎么样？嗯，好啊，爸都听你们的啊。到时候带我们全家。去旅游，啊？你说的，嗯，到时候可不许犯懒资料，你再帮我查一下。陈茂，乐乐怎么样？手术很顺利，放心吧。笑笑在医院陪着呢。你那边进展怎么样？忙活了一天一夜，几乎把恒力建筑的电脑全都给拆了，还是一点线索都没有。他们应该早就把犯罪证据销毁了。哦，对了，尹子峰的邮箱破解了吗？他的邮箱已经被黑客侵入并破坏了，技术部还在努力恢复呢，估计不太乐观。你帮我查一下这个人，洛尘。他是十年前王念军案中的失踪人员，据说他当时报了警
，你看一下幺幺零指挥中心那边还能不能找到记录。十年前，我试试吧。证明人，苏文，怎么是他？他和洛尘是同学，在帮我调查这个案子。这是他书里的所有洛尘失踪前后的细节，他可信吗？嗯，这个是您要的检查报告，谢了。我我我我我，魏彤，你私拿协查通报，现在打算杀我灭口啊？谢了，跟我你还这么客气？哎，你怎么来了？这不，为了调查这几个案子，两江联合成立了一个专案组，所以把我调过来了，主要盯着严彪。哎，对了，听说你归队了，算是吧。这不是师傅也在江海吗？哎，改天咱们聚聚。好呀，刚好我好久没见梁队了。谭老师，我先走了，拜拜。拜拜。老谭，你过来一下。大家都走了吗？走了。帮我录个东西。王念君的儿子，我想起来了，十年前。我们见过一次，你可能不记得。说吧，想谈什么合作？您可能误会了，今天来我不是谈合作的，有个东西想请您听一下。好珍惜啊！那首歌怎么唱来着？哦，对，歌名可能您不知道，但大概意思就是：我会保证我每一次心跳。随你跳。新来的吧？怎么回事？走路不长眼睛啊？叫什么名字？叶真真
。王总好。把他换了，是要刚才那个。老板，我找人去把手机抢回来。不用。那小子要是真有什么真凭实据，我早就不在这儿坐着了。带话给王念君，如果他儿子自己要送上门找死，可别怪我不顾当年的约定。是。直播事件而备受瞩目的天下传媒董事长王子，昨日被一伙不明身份的人袭击入院。目前，警方已经介入调查，据称与天元集团有关。请进。你好，你好，我是刑警队的，探视一下王念君，请在这签字。给王二千坐下。你是哪位？我是你儿子的朋友，我姓陈，是个警察。走私案是我做的，回去告诉他，不用管我。我给你看个东西。我是怎么？只是皮外伤，没有大碍。看来是有人撕毁约定了。刘总，为了响应国家扫黑除恶专项斗争的号召，充分发挥我们江海台党支部的战斗堡垒作用，引导和鼓励党员群众全面参与扫黑除恶专项斗争，讴歌广大公检法。停，你别绕弯了，你就说你想干嘛？我想查查这些年涉及天元集团的官司，您给打打招呼，开点绿灯。刘总。我只是查查资料，最后怎么报道都听您的。陈处，我刘明。最近呢，我们想做一个专题报道，配合国家扫黑除恶的专项斗争。您看方不方便？
就算你不说，他早晚都会露出马脚的。佛陀到底是谁？探视时间到。罗刹又是谁？佛陀是你们的人。到底是不是负责哟，我来，我来。谢谢啊。哟，什么东西啊，这么沉、啊？这是这十年来跟天元集团有关的所有诉讼案的资料。大工程啊，这都是告他们的。嗯，像李长勇那样的事儿，肯定还有很多。你这是铁了心要弄他们啊？嗯。那我还有事儿，先走一步。哎。好什么呀？比兔子还快！小薇，小薇，我在。呼叫苏文。喂，怎么样？谢谢你啊，有收获。我可帮了你两次了啊。是我，刚见完你爸出来。啊？他看着怎么样啊？身体还好吗？挺好的。看来，素文的假新闻奏效了。是。但是他还是不愿意指证王天元。见到就好。也不是一无所获。我先回趟队里，晚点见。吃火锅，吃火锅。哦，晚上吃火锅啊？吃火锅？怎么样？他来不来？他说晚点碰面，肯定会来。行，那我先去买菜。哎，等等，你现在不方便出门，让先生去吧。姐，这至于吗？好看吗？好看，好看到舍不得吃。我说我好看吗？哎，他们好像回来了，你先在这儿收拾啥？哦哦。搜记者。嗯。陈警官。谢了。好说。叶小姐，哎，你这衣服有点眼熟啊，我捡的。哎，先谈正事，一会儿送你一礼物。李叔，人来齐了，麻烦记录一下。好。我查了十年前的案子了，洛尘失踪那天，并没有他的报警记录。不排除，他是为了震慑王天元才随口说的。没打幺幺零，不代表没有通知警方。这起案件是多个执法部门联合侦办的，当时刑侦这边的责任刑警是负责。副队。我给他发过洛尘的视频，他看了之后的反应有点奇怪，之后也没提起过这个案件。而今天，我发现负责刚刚去探视了王念君。还是他，我爸怎么说？你爸证实了黑警的存在，我就知道是警察。苏大记者，啊，我正在查天元集团及其有关的下属公司所有的诉讼案件，我觉得可能会有发现，但目前还没有收获。好。
我今天去过天元集团。啊啊！我去下战书，从今往后，天元集团参与的所有竞标项目，我都会奋力阻击。总得有人打正面战场吧？李叔，下周，江海市将举办一次高规格的慈善拍卖会，王天元是各种拍卖会的常客。接下来，我将抛给他一个饵，做些铺垫。到时候就麻烦苏记者配合一下全方位的报道了。没问题，就是有点烧钱。毕竟只有我有这个超能力。对了，我今天也有新名字了，叫叶真真。当然了，有钱人的品味就是这样。那有钱人都不上厕所、啊，这衣服怎么上厕所、啊？吃饭呢，上什么厕所？来来来来，坐下。为我们的联盟建立，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯坐坐坐坐，吃吃吃。肉啊！哎，继任，咱俩换一下，你方便往锅里下剩菜。姐，你喊我就行。不是，你不知道我喜欢吃什么。还是要谨慎怀疑。来，给我。得有十张。我得想个计划把佛陀调出来。这个家伙存在一天，警方的所有部署，王天元都会了如指掌。嗯，码头事件应该就是他透露的消息。但也有一点。哎，陈警官，在江台吃没吃过青年路那家螺蛳粉？叫我陈默就行。嗯，我在青年路住过一段时间，那家店。我算是常客，是吗？我也喜欢吃那家螺蛳粉，臭臭的，不太好吃吧？姐，这你就不懂了，这个臭酸可香了，跟臭豆腐一个逻辑，闻着臭，吃着香，哦，是吧，叔？嗯，那个不好意思，我去趟洗手间。副队，万人值班不能大意啊！是。喂，喂，出什么事了？什么什么事儿？怎么这么半天才接电话？嗨，刚才睡着了，副队来查岗，抓了个正着。负责去了。对，来看严彪。
吗？不知道。我们警察是把自己的背交给同伴的职业。佛陀的出现，让我感觉身边的每个人都在拿枪指着我的后背。这种怀疑太让人不安了，就像薛定谔的猫，不打开盒子，永远不知道答案。说说吧，下一步怎么出牌？您都听说了吧？上回啊，我那是真的出了点意外。你们店庆那事儿得找人做，不过费用得让我出啊。哎，小事小事，身体都好了。往年的这种拍卖会都不见你来啊？为了哪个来的呀？为了慈善事业嘛，不能为富不仁啊。对了，给您介绍两个美女，都是我新签的主播。你们先聊着，嗯，身子虚，站着可不行，得坐啊。好啊，好啊，好啊。那我们先去点桌。哎呀，王总，你想喝点什么？是凯歌黄牌，行，凑合喝吧。哟，王总，刚才没看到您，我可没说您品味不好的意思啊，怎么说话呢？尊敬的各位来宾，下面是我们今天“爱聚江海，乐会未来”慈善拍卖会的最后一件六号拍品，也是今天最具有价值的一件——清雍正粉五彩美人大瓶。瓶身一侧有小楷书写的“南唐李玉词，花明月暗拢清雾”一句残文，具体由谁书写已不可考，起拍价三十万元。我们今天所得的所有筹卖款，将全部捐赠中华慈善总会，用于资助我们的孤儿的教育费用和生活费用。本次竞拍以一万元的幅度增加，三十一万。这还是官窑呢，这成色随随便便就得值一百万吧？十六号三十二万。先不急着交，看看竞拍情况。三十三万，七号三十四万，十六号三十六万，还得二十六号三十八万，五十万。五十万，十二号竞拍贵宾出价五十万，五十万一次，五十万两次，五十五万。好的，十九号贵宾出价五十五万，有没有更高的价格？六十八万，六十八万。他都觉得还有别人什么事儿。十二号竞拍贵宾六十八万，六十九万。二十五号贵宾六十九万。七十九万。好的，我们的十二号贵宾对于我们的拍品势在必得。二十五号贵宾，八十万，八十万，八十万一次。八十万，两次。八十五万，八十五万，十二号贵宾八十五万，二十五号贵宾八十六万。九十万，十二号贵宾出价九十万，有没有更高的价格？九十万一次，九十万两次，一百万，哇，真是
。年轻人喜欢做善事，成全你。王总，他们不在家了，那咱们这，你给我，来一百万，快，一百万一次，一百万两次，一百万三次，成交。好的，恭喜我们的拍品由我们的二十五号贵宾竞拍所得，恭喜我们的二十五号，恭喜恭喜！有请我们的贵宾到台上来，有请。老板，这小子就是故意跟您作对，作对？哼，他还嫩着点儿呢，我看。这瓶子挺适合他，和那个李后主一样，就知道莺莺燕燕，败家子儿一个。再次恭喜我们的二十五号，迟早把他那点运气败完的不可。恭喜！今天我们非常荣幸，请到王子先生来参加我们的专访。王子先生，您现在可是个风云人物啊，不知道对此您有什么看法吗？首先，我想为之前的直播事件为大家带来的负面影响郑重道歉。我现在正在全力配合警方工作，当然也在调养身体。与此同时，我想着应该为慈善事业贡献一份力量，于是我拍下了这件“清拥正粉，五彩美人”大屏。其实，在前段时间呢，我刚好拍了另一件同样出自清官窑的花瓶，瓶身侧面有李后主菩萨门另一名句：“今宵好像狼鞭去。”我认为这两件花瓶应该是一对，甚至可能是一套。是的，我们记者为此专门咨询过文物专家。专家说，如果这对印有南唐李后主瓷具的花瓶确为清官窑正品，那其市场价值将翻上数倍。是吗？那我肯定要把它捐赠给国家。还真是小气。求你了，您不要想了，快叫大夫。哦，是。喂，喂，副队，严彪醒了。严彪醒了，确定吗？立即行动！走，副队让咱们回队里。他，这，这没人不好吧？嗨，江海的人一会儿就到了，嫌疑犯也不能自己站起来跑了，是不是？走吧。
算全世界都在阻挡，也要证明信仰。如果这是场欺骗，你习惯了伪装，善恶之间变得心无处安放。或者是场等待，为了明天的较量，依然紧握希望，义无反顾前往。迎着风，忘掉痛，我的命运没人能掌控。夜已浓，人花古红，义无反顾问西东。其胸中那团火焰，沿着你的方向就能够穿越黑暗。就算全世界都在阻挡，也要证明谁是一杆歌，使命在召唤，燃起胸。世界都在阻挡，也要证明信仰。